Let's bow forward over the first purpose. አሁን <laughs> አሜን ያለይ ነበር ዘላለም ይኖር ዚያሊግራብ 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 መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የነፍሳችን ንጉስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደምን የተሰበረ እና ባንበት በመስሉ ያልተመሰሉ የተመሰሉ ማንንም በማይደፋው ብርሃን ውስጥ የሚኖረው አምላክ ወሆነ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የናታችን የደንግል ማርያም ጸጋና ካልኪዳና ይለን ዚያብየር ሰጠን ትምርታችን ርዕስ በፈተና የሚሰና ሰው የተባረከ ነው የሚል ነው ብዙ ሰዎች ስለ ብዙ ነገር ያቅዳሉ ስለ ሰርጋቸው ያቅዳሉ ስለ ምርቃታቸው ያቅዳሉ ከሰዎች ጋር አስላላቸው ቀጠሮ ያቅዳሉ ስለ መከራውና ስለ ፈተናው ግን የሚያቅድ ማን ነው እዛ ነው መከራ ሲመጣ አይነግርም ባዋጅ ሲገሰግስ አድሮ ከኔ ጥላል እንጂ ይባላል ስለዚህ ብዙ ፈተናዎች ብዙ መከራዎች በአብዛኛው የሚመጡት ድንገት ነው ሳናስበው በዚህ ትምርት ውስጥ የሰው ልጅ ለምን እንደሆነ የሚፈተነው ለምን እንደሆነ በመከራው ውስጥ የሚያልፈው የሚለውንና መከራና ፈተና ሲመጣ ምን እንደሆነ ማድረግ ያለብን ከኛስ የሚጠበቀው ምን እንደሆነ የሚለው ዛሬ ለማየት ምን ሞከረው ፈተና ሰው ስለሆነም ብቻ ይመጣል በስጋው ውስጥ እስካለን ድረስ በዚች ምድር ውስጥ እስከኖርን ድረስ ያለ መከራና ያለ ፈተና መኖር አንችልም ምክንያቱም የምን ኖሮ ገነት ላይ ነው የምን ኖሮ መንግስ ሰማያት ላይ ነው የምን ኖሮ ብዙ ውጣ ወረድ ባለባት በቆሰለችውና በደማቸው ዓለም ላይ ነው የምን ኖሮ ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ህመም አለ አንድ አንድ ጊዜ ማጣት አለ እንዳንድ ጊዜ ተደራራቢ የሆኑ ፈተናዎች አሉ። በርግጥ አዳዲስ የሆኑ ትምርቶችን አንድ አንድ እንሰማለን አይደል? ክርስቲያን ከሆንክ አትታመምም ክርስቲያን ከሆንክ ዳሃት ተሆንም በኑሮ ጉድለት ውስጥ አትኖርም ይያሉ የሚያስተምሩዋል። ግን እግዚአብሔር ወገኖች እንዲህ አይነ ተስፋ ለትውልዱ አልፈጠ። እኔን ካመናችሁ አትታሰሩ ማላለም እግዚአብሔር። እኔን ካመናችሁ መከራ ያደርስባችሁ ማላለም እግዚአብሔር። የምድሩ ኑሮ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ሊሳካም ላይሳካም ይችላል የተረጋገጠው ተስፋ ግን የሰማይ ብቻ ነው ወገኖች እዛ ነው መጽሐፉ በመንፈሳዊ በረከት በሰማያዊ ስፍራ ተባርካችኋል ነው የሚለው እንደውም መጽሐፉን ስታነቡ የጻርቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል ወደ ክርስቲናው ስትመጡ መከራው ብዙ ነው ወተናው ብዙ ነው ተግዳሮቱ ብዙ ነው እግዚአብሔር ግን ከፈተናው በኋላ የሚሰጠው ክብርና በረከት ዘላለማዊ ነው ወገኖች ስለዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ክርስቲያን ኮን ከመከራ ይደርስብህም የሚል ትምህርት የለም ወገኖች ይያነባን እግዚአብሔር ልንከተለው እንችላለን ቆሎ ይበላል እግዚአብሔር ልንከተለው እንችላለን ወገኖች እግዚአብሔርን የምናመልከው አንድ አንድ ነገሮችን ስለሰጠነው ይም ስላልሰጠን አይደለም ጤና ስለሰጠን አይደለም በረከት ስለሰጠን አይደለም ወገኖች እግዚአብሔር የሚመለከው እሱ እግዚአብሔር ስለሆነ አታስታውሱ ሰለስቱ ደቂቅ ሶስቱ ህፃናት ናቡ ከደነጾር ምስሉን በዱራ ሜዳ ላይ ካቆመ በኋላ ስገዷላችሁ እነሱም አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድ ንጉሶይ ወደ ሰዓት ውስጥ ጣለ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ያድነና ነገር ግን ንጉሶይ እግዚአብሔር ባያድነን እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግደም አንተ ወግኖች እንዲህ የሚል ክርስቲያን አለ እግዚአብሔር ከበሽታ ይባያድነኝ እግዚአብሔር ጉርለቲን ባይሞላው ግን እሱ አባት ነውና እሱ አምላክ ነውና አመልካው የሚል ሰው አለ ወግኖች ብዙዎቻችን ይያሰላን ነው የምንመጣው አይደል ስለይት ውስጥ ገብተን ነው የምንመጣው እግዚአብሔር ግን የዘላለም አባት የዘላለም አምላክ ነውና ሁሌ ሊመለከም ይገባው ጌታ ነው ስለዚህ ሰው ስለሆነ ፈተና ይመጣል 
ይሄ ብቻ አይደለም ሰዎች በሚኞታቸው ምክንያት ወደ ፈተና ውስጥ ይገባሉ። እኛ ብዙ ጊዜ የምንፈራው የşeytanን ፈተና ነው አይደል? የዲያብሎስን ውጊያ እንፈራለን። ዲያብሎስ እኮ ይሁን ጊዜ ፈታኛችን አይደለም እንደው መጻፉ ጌታችንን şeytan ከፈተነው በኋላ ለጊዜው ቢሆን ትቶት ሄደ ይላል አያችሁ? şeytan ሁሉ ጊዜ ይፈተናል ትቶን የሚሄድበት ጊዜ ያለ። አንድ ግን የሁሉ ጊዜ ጣላት አለብ አንድ የሁሉ ጊዜ ባላጋራ አለብን እሱ ምንድነው ካላችሁ ክፉ ምኞታችን ነው ክፉ መሻታችን ነው ወገኖች ከፈራችሁ እሱን ፍሩ እግዚአብሔር እንዲጠብቃችሁ ከጸለያችሁ ከምኞታችሁ እንዲያድናችሁ ጸልዩ ወገኖች ጣላት ስለሆነ እግዚአብሔር እንደሰለምበት እዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የክርስቶስ ይሆኑት ስጋን ከነ ክፉ መሻቱ ሰቀሉት ይላል አያችሁ በሚኞት አደባባይ ላይ ብዙ ነገሮች አልፋሉ ታዲያ ባለፉት ነገሮች ላይ የምንቆም ከሆነ የምንዘገይ ከሆነ መሳብ ይመጣል ከመሳብ በኋላ ደግሞ መታለል ይመጣል መሳብ መማረክ ነው መታለል ደግሞ መውደቅ ነው ስለዚህ ወገኖች በክፉ ምኞት እንዳንሳብ ወይም እንዳንማረክ በክፉ መሻት እንዳንታለል ወይም እንዳንወድቅ ወገኖቼ ምኞታችን ለንሰቀል ይገባል ያነ በኩላችሁን ክፍል ስታዩ ያይቆም መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ፈተናለሁ አይበል እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ ራሱ ማንንም አይፈተንም ይላል ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ይላል በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል አያችሁ ምኞት ምን አለው ማለት መሳብና መታለል አለ ከዚያ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ተወልዳለች ኃጢያትም ካደገች በኋላ ሞትን ተወልዳለች ይላል አያችሁ ስለዚህ ክፉ መሻት የልጅ ልጅ አለው ክፉ ምኞት የልጅ ልጅ አለው ልጁ ምንድነው ካላችሁ ኃጢያት ነው የልጅ ልጁ ደግሞ ምንድነው ካላችሁ ሞት ነው ወገኖች ስለዚህ ያጥያትን ጽንስ ለናጨና ግፍ ይገባል የበደልን ጽንስ ለናቋርጥ ይገባል ነው ገነጭ ፍጻሜው ጥሩ ስለማይሆን ለዛ ነው ተፍጻሜ ተሰማት ቅዱስ ጴጥሮስ አሪዮስን ምንድነው ያለው አሪዮስን ጠራና ልጅ ሆይ ይሄ የሚባለውን ኃጢያት ካሰብከው እንዳትናገረው ከተናገርከው እንዳታደርገው ካደረከው ደግሞ እንዳትደግመው አለ ለምን መጨረሻው የሚያምረው መልካም ነገር ብቻ ስለሆነ ወገኖች በመልካም ነገር ተጎዳው በክፉ ነገር ደግሞ አተረፍኩ ሊል ማንንም አይችልም ወገኖች በሰማይና በመድር ትልቁ ማትረፍ ይው መልካምነት የመልካምነት ውጤት ካልገባችሁ ወገኖች ገበያ አጣቁ ማለት ነው መልካምነት ለራስ ስለዚህ ክፉ ምኞትን ማስወገድ ያስፈልጋል ሰው በክፉ ምኞቱ ስለሚፈጠር ክፉ መሻት መፍቴው ምንድነው የመጀመሪያው ዓለም አስተናገድ ነው በቀ ልብን መዝጋት አንድ መጽሐፍ ላይ ይሳነብ ብዙ ጊዜ ይላል መጽሐፉ ውሾች የሚበዙት ስጋቤት አካባቢ ማለት ነው ያ ስጋቤት ግን ቢዘጋስ ውሾቹ ከዛ አካባቢ ይጠፋሉ ክፉ መሻት ምልክ እንደዛው ክፉ መሻት በልባችን እስካለ ድረስ በጠላት ተከበናል በጠላት ዲያብሎስ ተከበናል የክፉ ምኞት ውጤት በሆነው ነገር ተከበናል ስለዚህ መዝጋት ያስፈልጋል ዓለም አስተናገድ ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም ክፉ ምኞት ውልብ ሲልባችሁ በእግዚአብሔር ስም ገስጹት ከዚህ በፊትም ብያችኋል እንደው መጸለይ እንኳን ባትችሉ ዝም ብላችሁ ስሙን ጥሩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ባሉ ክፉ ምኞት ሲመጣ ክርስቶስ ክርስቶስ ባሉ ኢየሱስ ኢየሱስ ባሉ መዳህኔ ዓለም መዳህኔ ዓለም አማኑኤል አማኑኤል ባሉ ስሙ ብርሃን ነው ጨለማን ያርካል ስሙ ዘይት ነው ያለመልማል ስሙ መለኮታዊ ሰይፍ ነው ወገኖች የጣላትን ያሳድዳል ስሙን መጥራት እግዚአብሔር ወይ ከክፉ ምኞት ያድነኝ ይላል ስሙን መጥራት ያስፈልጋል ሰው በምኞቱ ስለሚያስ ይሄ ብቻ አይደለም በሰይጣንም ፈተና ይመጣል ፈታኝ ቀርቦ ይላል አይደለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ የታችንን ሲፈትነው ፈታኝ ቀርቦ ይላል ስለዚህ ሰይጣን ፈታኝ ነው ኮሪዘ ፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራኢ ድረስ ብታነቡ አንድም ቦታ ሰይጣን 
ተኝቷል ተብሏል ከጻፉ ሞገኖች የሰው ልጅን ከጽድቅ ጎዳና ለመጎተት ከእግዚአብሔር ጋራ ለማጣላት ተክቶ የሚሰራ ነው ባላጋራቹ ዲያብሎስ የሚውጡን ፈልጎ እንደሚያገሳ ነበሳ ይዞራልና ተብሎ እንደተጻፈ ወገኖች ሰይጣን ሁሉ ጊዜኛ ለመፈተን የተመጣጣ ነው አዎ አንድ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል የገዳም ደውል ሲመጣ የሚነቃቁት መነኮሳት ብቻ አይደለም ሰይጣንም ለመፈተን ይነቃቃል ይላልና ወገኖች ፈታኛ አለበት ስለዚህ መፍቴው ምን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ጦርቃ ማንሳት ያስፈልጋል አንድ አንድ ሰው ሰይጣን ወደ ላይ ድርሽ አይልም ይላል አይደለም ግን ጽሞን አይለው የጸሎት ጊዜ የለው ቃሉን የሚያነብበትና የሚሰማበት ጊዜ የለው እንዴት ነው ድርሽ የማይለው ወገኖች አንድ አንድ ሰው ሰይጣንን ሲሳደብ ተሰሙታላችሁ ይከማላም ይላል ሲጀመር ሰይጣን ከመአል ነው ሰይጣን የሚሸነፈው በጸሎት ነው ወገባችሁ የታጠቀ መብራታቹ የበራ ይሁን በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት ትግሮቻቹ ተጫምተው ይቁሙ የመዳን ራስ ቁር የህይወትንም ሰይፍ ያዙ በአይማኖት ዝናር ወገባችሁን ታጠቁ ነው የሚለው ወገኖቼ ክርስና ኳስ ሜዳ አይደለም ክርስና ጦር ሜዳ ነው ታጥቀን ክፉ ሐሳብንና የክፉ መንፈሳዊ ሰራዊቶችን የምንታገልበት ሜዳ ነው ስለዚህ ጸሎት ያስፈልጋል መፍቴው ከዲያብሎስ ፈተና ለመዳን አንዳንድ حزب የበዛበት አካባቢ ካያችሁ እንደው ፊጋበሪ ዘሎ ሲገባ ምንድነው የሚሆነው حزب ሁሉ እርስ በርሱ እየተረጋገጠ ነው አይደለ የሚሸሸው መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ የጸሎት ሰው ስትሆኑ ወገኖች ክፉ መንፈሳያችሁ ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጻልዩ ሰይጣንን ለማሸነፍ ሌላ ምንም መታሐት የለው ሌላ ምክንያትም የለው ምክንያቱ አንድ ነው እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት እግዚአብሔርን በጸሎት በመስጋና በጾም የሚያከብር ህይወት ሲኖርን ያኔ ጣላት ይሸነፋል ነው ብሎች የሰይጣን የተወረወረ የመብረቅ ጦሩ ምንድነው ካላችሁ ጸሎት ነው ስለዚህ ሰው በሰይጣን የሚፈተናል መዳህነቱ ግን መንፈሳዊነት ነው ከእግዚአብሔር ጋር አመኖር ነው እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት የሚያዝ ነው እግዚአብሔር ይርዳን ወጥ ይሄ ብቻ ነው የሰው ልጅ አሁንም ለምን ድነው በፈተናው ውስጥ የሚያልፈው በትግሉ ውስጥ የሚያልፈው ስንል እግዚአብሔር ሊያስተምረን የፈለገው ነገር ሲኖር ነው ወገኖቼ በከራ በራሱ መከራ ብቻ ይለም መከራ መካሪም ነው ብዙ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር የመጡት እግዚአብሔርን አባታ አድርገው መኖር የጀመሩት ለካ የመኖሬ ምስጢር እግዚአብሔር ነው ብለው ወደዚህ ጥልቅ ወደ ሆኖ መንፈሳዊ መረዳት የመጡት ባብዛኛው በመከራ ምክንያት ነው ወገኖች የእግዚአብሔር ትልቁ መቅረጫ ምንድነው ካላችሁ መከራ መከራ የማያቅሰው ብዙ ጊዜ ካያችሁ ቀብጦ ነው የሚሞተው ብዙ መከራ ያሳለፈ ሰው ግን ካያችሁ ቃሉ እንኳን ሳይቀር የተጨመቀ ነው ድጋሚ ወደ መከራ እንዳይገባ የሚጸልይ ነው የእግዚአብሔርን ክንድ እንድናይ ማዳኑ እንድናይ ከፍ ያለችውን የማትለወጠው የማትናወጠው ዙፋኑ እንድናይ ምክንያት የሆኑ ብዙ ፈጣናን ብዙ መከራዎች አሉ ወገኖች እግዚአብሔር በመከራው ውስጥ ያስተምራል የእግዚአብሔር ተክሳስ ግን የሚያፈርስ ሳይሆን የሚገነባ ነው ጥሎ የሚያስቀር ሳይሆን ሰው የሚያደርግ ነው ገስ ጾሰ ገስ ጸን እግዚአብሔር ወለሞት ሰባቱ ይመጣውኒ አርሁ ሊተ አናቀጠ ጥርቅ ነው የሚለው አይደል መገስ ጾስ እግዚአብሔር ገስ ጸኝ ግን ለሞት አሳልፈዋል ሰጠኝ ስለዚህ የጽድቅ እንደጆች ክፈቱልኝና አምላክ እግዚአብሔርን ለማስገነው ይላል መከራችሁ ለጥቅማችሁ እንደሆነ ከገባችሁ አደግድጋችሁ ለምስጋና ነው የምትቆሙት አዎ መከራ ሁሉ መከራ ይደረግ በአለም ላይ ሰው አንገቱ ለስለት አምኖ የሚሰጠው ለማን ይመስላችኋል ለጸጉር አስተካካይ አይደል ሴቶችም ለውበት ብለው ጸጉራቸውን በጋለ ብረት ሲተኮሱት አላችሁ ለምን ለውበት አንድ አንድ መከራዎች አንድ አንድ ትግሎች ሂደው ሂደው መጨረሻ ላይ በውበት ነው የሚደመደሙት እንደ አንድ ምሳሌ መነግራችሁ አንድ ቋጥኝን አስቡ ቋጥኝ በቋጥኝነቱ ምንም አይጠቅምም ያ ቋጥኝ እንዲጠቅም ከተፈለገ ግን መጀመሪያ ይፈነቀላል አድራሻውን ያጣል ይፈለጣል ይደቃል ይፈጫል ከዛ በኋላ መንገድና ቤት ይሰራበታል ከዛ በመንገዱ ምህር ነው በቤቱ መኖር ነው ወገኖቼ 
እኛ ልክ እንደ ቋጠኝ ከተወለድንበት ጊዜ ጀምሮ ይዘነው ያደግ ነው ነገር አለ በተለይ ሚዲያው ያበላሻው ክፉ ማህበረሰብ ያበላሻው እንደ ቋጠኝ የተሸከመ ነው ነገር አለ እግዚአብሔር ይሄንን እንደ ቋጠኝ የሆነ ነገር ሰብሮ የሚጥለው ፈንቅሎ የሚጥለው አድቅቆና ቆርጦ የሚጥለው በመከራ በትግል ነው ወገኖች ይሄ ሲገባችሁ ከናንተ የሚተበቀው ምስጋና ብቻ ነው እግዚአብሔርን መስገን እግዚአብሔርን መስገን ታዲያ በፈተና ውስጥ ያለ ሰው ከርሱ የሚተበቀው ምንድነው የሚለው ነው የመጀመሪያው በመከራ ውስጥ ያለ ሰው ከርሱ የሚተበቀው ትግስት ነው ወገኖቼ ትግስት ትግስት ምንድነው ብዙዎቻችን ትግስት የሚመስለን ቶሎ ዓለም ቆጣት ብቻ ነው አይደል ቶሎ ዓለም በሳጨት ብቻ ትግስት ይመስለናል እንደው ህመምን መከራን ነክሶ ድብን ይያሉ ይያረሩ መኖር ብቻ ትግስት ይመስለናል ወገኖቼ ግን ይሄ ብቻ ትግስት እግዚአብሔርን በመረቱ መጠበቅ ነው እግዚአብሔርን በማዳኑ መጠበቅ ነው እግዚአብሔርን በፈውሱ መጠበቅ ነው ወገኖቼ ትግስት ትግስት ጸጋ የሚመስላቸው ሰዎች ማሉ ጸጋ ግን አይደለም ጸጋ አንዱ ያለው ሌላው የሌለው ነው ትግስት ግን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ትግስት እግዚአብሔር በትግሉ ውስጥ ያሳለፈ የሚሰጠው የህይወት ማርክ ትግስት ትልቅ መንፈሳዊ ውበት ነው የማይበሰብስ የማይያረጅ ውበት ምንድነው ካላችሁ ትግስት ነው ራስንም የመግዛት መገለጫው ምንድነው ካላችሁ ትግስት ነው በትግስታቸው የተቆረጠውን ይከተሉ የወደቀውን ያነሱ የራቃቸውን ያቀርቡ የነደደውን ሰዓት ያጠፉ ለሞተው ነገር ህይወት የሰጡ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖቼ ትግስት ስንፍና አይደለም ትግስት ታካችነትም አይደለም ትግስት ጋግርታምነትም አይደለም ትግስት ለመጀመር መፍራትም አይደለም ትግስት ነፍሳችንን የምናተርፍበት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ለዛ ነው በትግስታችሁ ነፍሳችሁን ታተርፋላችሁ ይላል ጌታ ነፍስ እንኳን የሚተርፈው በትግስት ነው ትዳርም የሚተርፈው በትግስት ነው ወዳጅነት የሚተርፈው በትግስት ነው ንጹህሊና የሚተርፈው በትግስት ነው በአጠቃላይ በሰማይና በመድር ትልቁ ማጥረፊያ ወገኖች ትግስት ነው ስለዚህ ታገሱ ታገሱ እዚሁ ክፍል ላይ ያይቆም መልእክት ምን ይላል በትግስት የጸኑትን ብዙሃን እንላቸው አለ ይዮብ እንደታገሰ ሰምታቸዋል ጌታ እንደፈጸመለት አይታቸዋል ጌታ እጅግ የሚመር የሚራራ ነውና ይላል በቼምስ ለዮብ ሲነሳ አብሮት የሚነሳው ምንድነው ትግስቱ ነው ይዮብ ታጋሽ ነበር እንዴ ባንድ ቀን እኮ 10 ልጆቹን ያጣሩ ይዮብ ባንድ ቀን ብዙ ንብረቶቹን ያጣ ነው ይዮብ ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይዮብ የሚያመሰግን ይዮብ የሚያመልክ ይሄን ይሄን ነገር ስለሰጠው ነው ግን ሲያለው ነገር ውሰድበት በፊት ይሰድባል ብሎ ነበር እግዚአብሔር ግን ምን አለው እኔ የምንመለከው በጉቦ አይደለም እኔ የምንመለከው በአምላክነቴ ነው ስለዚህ ያሳልፈ ይሰጥቻለሁ አለ ያን ሁሉ አጣዮ ይዮብ ግን የስንፍና ንግግርን አልተናገረም ከናት የማይጸን ራቁት የወጣው ወደዚች ምድርም ምራቁት የሚሆን ገባለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁናል ስለዚህ መጽሐፉ ይዮብ እንደታገሰ አይታችሁ ጌታም እንደፈጸመለት ደግሞ ሰምታችሁ ይላል ስለዚህ ታገሱ ብዙዎቻችን ባሁን ሰዓት ያጣነው ምንድነው ትግስት ነው አብዛኛዎቻችንም ልክ እንደ ቡግንጅ ቁሰል አትንኩኝ ብለናል ወገኖቼ ያለመጣ ገስታ አጣው ግን ብዙ ነው አለመጣ ገስ ይቀርበንን እኮ ያርካል የጨበጠ ነውን እንድንጥል ያደርጋል አለመጣ ገስ ይሄ ብቻ አይደለም አሁን በፈተና ውስጥ ያለ ሰው ሌላው የሚያስፈልገው ጥበብ ነው ጥበብ በነገራችን ላይ ጥበብና ዕውቀት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ዕውቀት የመረዳት ክምችት ነው የግንዛቤ ክምችት ነው ጥበብ ግን ያወቁትን የተረዱትን በቦታውና በጊዜው መጠቀም ነው ወገኖች ብዙዎቻችን ጥበብ በሰው አይምሮ ቀልዶና ተጫውቶ መግባት ይመስለናል ጥበብ ግን የዘላለም ሁኔታ ነው አንዳንዶቻችንም ጥበብ የራሳችንን አትርፈን የሌላውን ቀምቶ መግባት ይመስለናል 
ጥበብ ግን ራሱን መስዋዕት አድርጎ የሚያቀርብ ነው ጥበብ እቺ ምድር ላይ ተፈጠረችበት ደግሞም እቺ ምድር የምትመረራበት የህይወት ካርታ ነው ጥበብ ራሱ መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወገኖች ስለዚህ ጥበብ ያስፈልጋል ሀገር ለመምራት ጥበብ ያስፈልጋል ትዳር ለመምራት ጥበብ ያስፈልጋል ከሰዎች ጋራ ላልን ግንኙነት ጥበብ ያስፈልጋል አንድ ምሳሌ በነግራችሁ አንድ አንድ ቤት ሁሉ ነገር አለ አይደል ቄቤው አለ ዘይቱ አለ ሽንኩርቱ አለ ሁሉ ነ ስጋው አለ ግን ያቺ አጣፍታ የምትሰራው አሴት ስለሌለች ቤቱ ራሃብ ነው ስለዚህ አያችሁ ኡከት ክምችት ሲሆን ጥበብ ግን አስናርቶ ማክረም ኡከት በሬው ከነቁ መናው ጥበብ ግን ክትፎ ነው ጥብሱ ነው ግብዣው ነው ጥጋቡ ነው ወገኖች ስለዚህ ይሄ ጥበብ ያስፈልገናል በመከራ ጊዜ በፈተና ጊዜ ይሄ ጥበብ ያስፈልጋል ወገኖቼ በርግጥ አንድ አንድ ነገሮች ሳንጸልይ እናገኛለን ሳንጸልይ ጻሃይ ይወጣል ሳንጸልይ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ግን ካልጸልይ የማናገኘው አንድ ነገር አለ እርሱ ምንድነው ጥበብ ነው ጥበብ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ጥበብ የሰማይ ጥበብ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ ወገኖች ካልጸልይ እናገኘ እዛ ነው መጽሐፉ ምን ይላል እዚሁ ክፍል ያይቆ መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ማንም ነው የሚለው ወንዳይ ሴታይ በድሜ ገፋይ ለጻናይ ማንም ከናንተ ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ ይላል ላያችሁ እግዚአብሔር የሚሰጠው ሳይነቅፍ ነው ሰው ቢሰጥም እየነቀፈ ነው እኔ ባለው ራው ምልቶ ነው ይላል እየተቸ የምሰጠ ስለምታሳዝነኝ ደሃ ስለሆንክ ነው ይላል ሰው እየነቀፈ ይሰጣል እግዚአብሔር ግን ሳይነቅፍ እንዴት በአርባ አመት ጥበብ ይለም ብሎ ሳይነቅፍ ይሄ ሁሉ ዲግሪ ይላል ይሄ ሁሉ ዲፕሎማ ይላል እንዴት ጥበብ ይለም ብሎ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠው እግዚአብሔርን ይለም ለርሱ የሚሰጣው ይላል እግዚአብሔር የሚሰጠው በምንድነው በልግስና ሳይሳሳ ደስ ብሎት ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው አንድ አንድ ሰው ስጦታ ሲሰጥ ካያችሁ ስጦታውን ስጦታውን ያያል ስለዚህ ሰውየው ያንስበታል አንድ አንድ ሰው ደግሞ ስጦታ ሲሰጥ ሰውየውን ሰውየውን ያያል ስለዚህ ስጦታው ያንስበታል ነው ግን እቼ እግዚአብሔር ግን በልግስና የሚሰጥ ጌታ ነው ደስ ብሏችሁ ሳትነቅፉ ስጦ ወገኖች ልግስና የሌለበት ስጦታ የዱላ ያል ያማል ፍቅር የሌለበት ስጦታ የዱላ ያል ነው የሚያማል ስለዚህ እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጣችሁ ጸልዩ አው መከራውን እንደ ገለባ የሚያጠለው እግዚአብሔር ጥበብ ነው የመከራውን ዘመን የሚያሻግረው እግዚአብሔር ጥበብ ነው በተለይ በዚህ ዘመን ትንቢት ሁሉ በሚፈጸምበት መከራ ያለ ከልካይ በሚወርድበት በዚህ አስጨናቂ ዘመን ወገኖች የሚያሳልፈን እግዚአብሔር ጥበብ ነው ይሄ ብቻ የለም አሁን ቀጥሎ ያለው ተቃራኒ እንደሆነ ማሰብ በፈተናው ውስጥ ላለ ሰው ይረዳል ወገኖች በፍጹም የሚመጣው ተመሳሳይ አይደለም ከለሊት በኋላ ለሊት አይመጣ ከጨለማ በኋላ ጨለማ አይመጣ ከክረምት በኋላ ክረምት አይመጣ ከለሊት በኋላ ቀን ነው ከጨለማ በኋላ ብርሃን ነው የሚመጣው ከክረምት በኋላ በጋ ነው እንዲሁ ከመከራ በኋላ የሚመጣው ክብር ነው ወገኖቼ የሚመጣው ተቃራኒ እንደሆነ ካመናችሁ ተሳናላችሁ ስለዚህ ሁሉም ያልፋል ወገኖች እኛ ብዙ ጊዜ አይመስልም ያሉት የሚያልፉ ያለፉትም ደግሞ ያለፉ አይመስልንም እግዚአብሔር ግን እሱ ሳልፍ በዙፋኑ ላይ ሆኖ ሁሉን የሚያሳልፍ ጌታ ነው ወገኖች ሁሉም ልክ አለው ልክ ሌለው መዳህን ያለም ነው ሁሉም ገደብ አለው ገደብ ሌለው ክርስቶስ ነው ሁሉም ማብቂያ ያለው ማብቂያ ይሌለው የምናመነው ጌታ ማኖ ይሄን ወገኖች ይሄንን ማመን ያስፈልጋል አንዴ አንድ ባንዶክት አንድ መንፈሳዊ መጽሔት ሳነብ ስለ አንዲት ሴት ነው የሚናገረው መጽሐፉ በጣም ነው የገረመኝ ምንድነው ሴትየዋ ባሏ ሙቶባታ እና ስለ እሱ ስታስብ በጣም ታዝናለች ስለ ልጆቹ ስታስብ ጀምሮ ያልጨረሰው ነገር ስታስብ እንደው ተበታት ነው ያለው መሰብሰብ ስላልቻለ በዚህ ሁኔታ ስለሄደና ስለሞተ በዚህ ነገር ተጨነቅታዝ ነበርና ባንዶክት መጽሐፍ ቅዱስ ሳነት 
ልቤን የሚያሳርፍልኝ ቃል አገኘ ብላ ስትናገር መጽሔቱ ላይ አይቻለ ያንን ጥቅ ስላም ብላችሁ ለእናንተም ስለሚጠፋ እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 7 ቁጥር 29 ላይ ይላል ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይሄን እናገራለሁ ዘመኑ አጭር ሆኗል እንግዲህ ወዲ ሚስቶች ያሏቸው እንደሌላቸው ይሆኑ የሚያለክሱም እንደማይአለክሱ ደስ የሚላቸው ደስ እንደማይላቸው የሚገዙ ምንም እንደሌላቸው በዚች ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ እንደማይጠቀሙ ይሆኑ የዚች ዓለም መልክ ሐላፊ ነውና ይላል አያችሁ ሚስቶች ያሏቸው እንደሌላቸው ይሆኑ የሚያለክሱም እንደማይአለክሱ ገዢዎች ባለ ስልጣኖች በዚች ምድር ላይ ምንም እንደማይጠቀሙ ይሁኑ ለምን የዚህ ዓለም መልክ ሐላፊ ነውና ወገኖች ሁሉም ያልፋል ለዘላ ዓለም ከኛ ጋራ ተጣብቆ የሚኖር ችግርና መከራ የለም ወገኖች ለግል ኑሯችን ለግል ህይወታችን ቢያንስ እንኳን ሞት የተባለ ገደብ አስቀምጧል ለእግዚአብሔር ለዓለሙ መከራ ለዓለሙ ፈተና ደግሞ ዳግም ምጻት የሚባል ገደብ አስቀምጧል ሁሉም ገደብ አለ ሁሉም ማብቂያ አለ ማብቂያ ይለው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሄንን ማሰብ ለፈተና ይረዳ እዛ ነው እንዲህ ይላል ያ ይቆብ አሁን እዛው ምራፍ ላይ ምራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የተዋረደው ወንድም በከፍታው ባለ ጠጋም በወርደቱ ይመካ የሚቀጥለው ተቃራኒ ነው ያለው እንደ ሳራ አበባ ያልፋልና ጻሃይ ከትኩሳት ጋራ ይወጣልና ሳርን የሚያጠወልጋልና አበባው የሚረግፋልና የመልኩ ሙበት ይጠፋልና እንዲሁ ደግሞ ባለ ጠጋው በመንገዱ ይዝላል አያችሁ አንዱ ጻሃይ ሁለት ነገር ሲያደርግታ ያላችሁ አንዱ ጻሃይ እጽዋትን ፍሪያቸውን እንዲያወጡ ፍሪያቸውም ደግሞ እንዲበስል ያደርጋል አንዱ ጻሃይ እግዚአብሔር በእጽዋት ላይ ያንጠባጠበውን ቀለም ውበታቸው እንዲገለጥ ያደርጋል አንዱ ጻሃይ መልሶ ይሄው ጻሃይ ከትኩሳት ጋራ ሲወጣ ሳሩን ያጠወልጋል አባውን ያረግፋል ለገኖች ይሄ የዘመኑ መልክ ነው የትውልዱ መልክ ነው ይያለ ነው ያይቆ ወገኖች ዛሬም የተከሉትን የሚነቅሉ ያቆሙትን ገፍጥሮ የሚጥሉ እንደድመት የወለዱትን የሚበሉ ብዙ ሰዎች አሉ ወገኖች ግን የዚች ምድር ክብሩም በከራው የሚያልፋል ይያለ ነው በማያልፈው ጌታ ግን ተጽና ነው እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው አለፋ አለፍ ይያለ ምን አሁንም በፈተና የሚኖር ሰው ከሱ የሚጠበቀው ሌላው ምንድነው ጽናት ወይም ደግሞ የክብርን አክሊል ማሰብ እግዚአብሔር የሚሰጠውን ብድራት ማሰብ ይተከማል ነው ገና እንጂ አ ካለ በለዛ ትግሉን አናልፈው ሙሴና ታስተዋወሱ የፈርዖን የልጅ ልጅ መባልን ንቆ አልጋውራሽ መሆንን ንቆ ከእስራኤላው ያንጋራ መከራ ይተቀበለው ለምን እንደው የክርስቶስን ብድራት ትኩር ብሎ ስለተመለከተ ነው ይላል ነው ገና እንጂ ብድራታችሁን ካያችሁ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ዋጋ የክብራ አክሊል እሱን ካያችሁ በመከራ ተጸናላችሁ በፈተና ተጸናላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ የማንንም ብድራት የማያሳልፍ ጌታ ያንድ ብርጭቆ ውሃ ዋጋ እንኳን አልፍበትም ወገኖች በደቀ መዛሙርቴ ስም ከስቃዛው ውሃ ያጠጣ ነው የሚለው ዋጋውን በሰማይ ያገኛል ስለዚህ ያንን ክብር ማሰብ እንድንጸና ያደርገናል አሁን ያለው መከራ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር አስናነጻጽረው ያለው ከፓውሉስ ምንም እንደሆነ ነው የምቆጥረው መቶ አመት የተቀበላችሁት መከራ በሰማይ በአንድ ደቂቃ ደስታ ይካሳል ወገኖች አይደለም ዘላለም አንድ ደቂቃ በሰማይ ያለው ያ አንድ ደቂቃ ደስታ እድሜ ልካችሁን የተቀበላችሁትን መከራ ይክሳል ያስረሳል ወገኖች ስለዚህ ክብሩን ማሰብ እንድንጸና ያደርጋል እዛ ነው ራስአችን ምን ይላል በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱ ተስፋ ስለርሱ የሰጣቸውን የህይወትን አክሊ ይቀበላልና በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው ማለት አንደኛ ደስተኛ ነው ማለት ደስታ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ደስታ በዝሙት የለም ደስታ በመጠጥ የለም ደስታ አየር ላይ በመሄድ ኋላ ላይ ቤት በመስራት አይገኝም ደስታ በመልካም ምድር ውስጥ አልተቀመጠም ደስታ በጊዜው ውስጥም የለም ሁነተኛ ደስታ ያለው በጽናት ውስጥ ነው 
ለክርስቶስ ታምኖ በመኖር ውስጥ ስለ ስሙ መከራ በመቀበል ውስጥ ነው ወነተኛ ደስታ ያለው ወገኖች ስለዚህ የተባረከ ነው ይላል ይሄ ብቻ አይደለም በፈተና የሚጸና ሰው ህይወቱ ለሌላው ምሳሌ ነው ለሌላው አስተማሪ ነው እንዲህ አይነቱ ስብከት እንዲህ አይነቱ የቃል ጉባኤ ምናልባት የመቶና የ200 ሰዎች ልብ ቢነካ ነው ወገኖቼ ጽናት ግን ሺዎችን የሚማርክ ነው ስለዚህ ስትጸኑ ለብዙዎች ምሳሌ መሆን ትችላላችሁ ይሄ ብቻ አይደለም ማማረርን ማሰገድ በፈተና ሰዓት ያይቆ መልእክት አሁን ምራፋን ቁጥር 13 ላይ ማንንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ፈተናለሁ አይበል ይሄ ሁሉ መከራ ይደረሰብኝ ይሄ ሁሉ ችግር ይደረሰብኝ ቆይ ምን አድርገህ ነው አንበል እንዴ ምን ሰርቼ ነው ካለ ምን ያልሰራ ነው ነገር አለ ወገኖች የትም ብትይ እድኮ ጥሩ ሰው እንጂ ፍጹም ሰው አጣገኝ ያልበደለ ሰው እኮ አጣገኝ በእግዚአብሔር ቤት እንኳን ደና ጀርባ ያለው ማን ነው ሁሉ በድሏል ነው የሚለው ሁሉ ምእግዚአብሔር ክብር ጎልቶታል ይላል ያ ኖረን እግዚአብሔር ይቀርታል ሰው ያረገን በፊቱ ያስቀመጠ እግዚአብሔር ቸርነት ነው ወገኖች ስለዚህ አታጉረምሩ በመከራችሁ ሰዓት ይልቁን አመስግኑ እስራኤላዊ አንቆ 40 ቀን የሚፈጀው መንገድ 40 አመት የፈጀባቸው ስላጉሮ መረሙ ነው ለዛውም ከግብጽ ወጡትን ስታዩ ሁለት ሰው ብቻ ነው ምድረርስን ይወረሰ እና ከ20 አመት በታች ያሉ ወጣቶች በግብጽ አልተወለዱ በመረበዳው ይተወለዱ እነሱ ናቸው ምድረርስን ይወረሱት ሌላ ሁሉ በመረበዳው በቃዲስ በርኔ የበረሃው አሽዋ ነው ይበላቸው ነዝር የተባለ ባብ ነው እየነደፈ ይገደላቸው ለምን ስላጉሮ መረሙ አያችሁ ማጉረምረም እግዚአብሔርን ከሰይጣን ጋር ሆኖ ማማት ነው ማጉረምረም እግዚአብሔር ስራ አቁሟል ማለት ነው ስለዚህ ምስጋና ማሸነፍ ያለው ድል ያለው መሻገር ያለው በመስጋና ነው እግዚአብሔር ይርዳን ይሄ ብቻ አይደለም መሆኑ አቋራጭ መንገድ አለመጠቀም ብዙ ሰዎች ፈተና ሲመጣባቸው አቋራጭ መንገድ ይጠቀማሉ ወደ ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ የሰይጣንን ደጆች ማንኳኳት ይጀምራሉ ወገኖች ግን ግዴላችሁ እግዚአብሔርን ተበቅጥ በለሱን የተበቀ ፍሬውን ይበላል ጌታውንም የተበቀ ይከብራል ተብሎ ነው የተጻፈው እግዚአብሔር ቢዘገይም ግን ከኛ ፍጥነት በላይ ነው እግዚአብሔር ቢዘገይም የሚቀርሙ ማንንም የለም ወገኖች ስለዚህ ተበቅጥ ሆሪዘ ፍጥረት ምራፍ 16 ን ስታነቡ አብርሃ ልጅ የለኝም ይያለ ይብሰለሰል ነበር ያዝን ነበር ሳራም ምናልባት እግዚአብሔር ልጅ የሚሰጥ ባጋር በኩል ይሆናል ስለዚህ ወደ አጋር ገባ አለች ወደ አጋር ገባ አጋርም ጸነሰች ልጅም ወለደች እስማኤል ያ 12 አመት ልጅ ሲሆን ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 17 ን ይዳች ታነቡ ድጋሚ አብርሃም ልጅ የለኝም ይያለ ቆዝማል ዴ እስማኤል ቁጦልዷል ያ 12 አመት ልጅ እኮ አለ ግን ያቋራጭ መንገድ ደስተኛ ስላላደረገው ነው ወገኖች ዛሬም ባቋራጭ መንገድ ገንዘቡንም ሀብቱንም ዝናውንም ትዳሩንም ለንይዘው እንችላለን ግን ደስታ የለውም እርካታ የለውም ወገኖች እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምታገኙት እንደ ተስፋው ቃሉ የምታገኙት ግን አይደለም በረከቱ መከራው ራሱ ሰላም አለ ፈተናው ራሱ የውስጥ እርካታ አለ ወገኖች ስለዚህ አቋራጭ መንገድ አትተከሙ እግዚአብሔርን ተጠብቁት ምን ይላል ያይቆ መልእክት ምራፋን ቁጥር 17 ላይ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምን በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ይላል አያችሁ እግዚአብሔር ነው የሚሰጣችሁ እግዚአብሔር ካል ሰጣችሁ እንኳን ሰው መልአክም አይሰጣችሁ የደጎች ደግነት የለጋሾች ልግስና ማይሰጣችሁ ሰጫ እንደ አምላክ ብቻ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው መለወጥ በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞር የተደረገ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብራናት አባት ይወርዳሉ ይላል አያችሁ እግዚአብሔር በመዞር የሚደረግ ጥላ የለውም የምሩን ጸሃይ ካያችሁ የምሩን ብርሃን ካያችሁ በመዞር የሚደረግ ጥላ አለው ጥላ ደግሞ የጉልለት ምልክት ነው እግዚአብሔር ግን በመዞር የሚደረግ ጥላ የለውም ጥላ የሌለው ብርሃን ጉልለት የሌለው በረከት ነው ወገኖቼ እንዲህ አይነት አባት ይያላችሁ እንዲህ አይነት ጌታ ይያላችሁ ለምን ከሌላው ትከጅላላችሁ ለምን ከሰው ትከጅላላችሁ ሰው ቢሰጣችሁኮ በዚህ እጅ ነው የሰው እጅ ትንሽ ነው የእግዚአብሔር እጅ ግን ሰፊ ነው ሰው የተመሰገነ ይሁን ከሱ መጠበቅ ይሻላል በመጨረሻ ግን ምን ይላል ቃሉን ሲዘጋ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን 
በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ባልና ሚስት ወገኖች ሊሳሳቱ ይችላል ሳላስቦ እኮ ነው ይወለርኩት የሚሉ ሰዎች ሳላስባት ነው ይወለርኳት ይላል ባልና ሚስት ሊሳሳቱ ይችላል እግዚአብሔር ግን አይሳሳትም ወገኖች እንዶ ሳላስቦ ነው ይወለርኩት ቢሉም ባልና ሚስት ግን ሳያስቡት ለወለዱት ልጃቸው መልካም ነገር ያደርጋሉ በጎ ነገር ያደርጋሉ እግዚአብሔር ግን አስቦ ይወለደን አምላክ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ድንገት ወደዚች ምድር ይመጣ ይለም በእግዚአብሔር ታስቦ ይመጣ ነው ሁሉ ስለዚህ ለኛ መልካም ነገር እንደሚያደርግ ማመን ያስፈልጋል ያለን መስገን ይሄ ብቻ አይደለም አሁን ቃሉን መኖር ያስፈልጋል በፈተናው ውስጥ ላለሰ እዚሁ ያይቆም መልክት ምራፍ አንድ ቁጥር 22 ላይ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን ይያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ አሉን የሚሰማ የማያደርገውን ቢኖር የተፈጠረው ፍቱን በመስተውት የሚያይን ሰው ይመስላል ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያው እንደ ምን እንደሆነ ይረሳል ይላል እኛ መጨማውን ጧት ከቤታችን ስንወጣ መስተውት እናያለን አይደል መስተውት የምናየው ፍቴ ላይ እዚህ ጋር ቆሻሻ አለብኝ ወይ የሆነ ነገር አለብኝ ብለን መረጃ ይዘን እንድንቀመጥ ነው እንደ መስተውት የምናየው አይደለም ያን ነገር ለማጽዳት ንጽህናችንን ለማጠበቅ ነው እግዚአብሔር የቃሉን መስተዋት የሚያሳ የሚያሳያቹ ቃሉን የሚያሰማቹ የመረጃ ሰው እንድትሆኑ አይደል የሰማቹትን ወደ ህይወት እንድታመጡ ነው ወገኖቼ በክርስቲና ህይወት ውስጥ እምነታችንን በሌላው እምነት ወይም በሌላው ሃይማኖት ዘንድ አምሮና ፈክቶ እንዲያሳ የሚያደርገው ከቃል በላይ በህይወት ስንኖር ክርስቶስ ደግሞ ቃል ብቻን ሰጠነ ክርስቶስ ህይወትም ሰጥቶናል እያንዳንዱ የሰርቀን ስራ ፈጽሞ አሳይቶናል ወገኖቼ ባጭር ቃል ክርስቲና ማለት ደግሞ እሱን መስሎ መኖር ነው እሱ የተናገረውን ደግሞ መናገር እሱ የረገጠውን አስተካክሎ መርገጥ እሱ በጻፎ ላይ ደርቦ መጻ ይሄ ነው የክርስቲናው መገለጫ ወገኖች ስለዚህ የቃል ሰው ብቻ ሳይሆን የህይወትም ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ማለት አሁንም በመከራ ሰዓት የሚያስፈልገው አንደበትን መጠበቅ በተለይ በፈተናው ውስጥ ያለ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚነጫነጨ አስተያየት ማብዛት ይፈልጋል ዝም ብሎ 10 ጊዜ ይቆጣል ስለዚህ በተቻለ መጠን ፈተና ሲመጣ አንደበታችን መግታት ያስፈልጋል ኃይልም ይቆጥባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስደናቂ ዝምታ ያደረገው የመጀመሪያው በከነናዊቷ ሴት ፊት ሲሆን ሁለተኛው ግን በጴላጦስ ፊት ነው ዝም ብሏል በመከራው ፊት ዝም ብሏል ለምን በመከራ ጊዜ ዝም ብሎ መለፍለፍ የቀረውን ኃይል እንደማባከን ስለሆነ ወገኖች ስለዚህ አንድ በታችሁ መጠበቅ ያስፈልጋል ክፍሉ ለዛ ነው ምን ይላል ቁጥር 19 ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ይሁን ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ ለመናገርም የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን ይላል ምክንያቱም መናገር የሚወለደው ከመስማት ነው በደንብ የምትሰሙ ከሆነ ጥሩ አዳማጮች ከሆነችሁ ጥሩ ተናጋሪዎች ተሆናላችሁ ምክንያቱም ይሄ ህግ ነው የሞላ ነገር በቃ መትረፉ አይቀርም በልባችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ቃል ሞልቶ ካለ አንድ ቀን ለብዙዎች ትፈርፋላችሁ አንድ ቀን ለብዙዎች ትፈሳላችሁ ወገኖች ስለዚህ ሰው ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ይሁን ካለ በኋላ የሰው ቁጣ የእግዚአብሔርን ጽርቅ አይሰራ እናንተ ስለ ተቆጣችሁ ሰውየው ኃጢያቱን ጥሎ ጽርቅና አነሳ ሰውየውን ከኃጢያት ህይወት የሚያወጣው ስትጸልዩለት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትመክሩት ነው ወገኖች ስለዚህ አንድ ለትን መጠበቅ ያስፈልጋል በመከራ ሰዓት ይሄ ብቻ አይደለም መከራው ኃጢያትን እንዳይወልድ መጠንቀቅ ያስፈልጋል መከራ በራሱ ኃጢያት አይደለም እንኳንኛ መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ኮ ብዙ መከራ ተቀበሏላ እንደው መጻፉ የህማም ሰው ይለዋል አላዛርንም ስለ አላዛር መጻፍ ቅዱስ ስታነቡ የምትወደው አላዛር ታሟል አይደል ያሉት ጌታ የሚወደው ማያችሁ ይታመማል ጌታ የሚወደው መከራ ይደርስበታል መከራ በራሱ ኃጢያት አይደለም ግን መከራ ኃጢያትን እንዳይወልድ ለንጠነቀቅ ይገባል ብዙ ሰዎች መከራ ሲደርስባቸው ተስፋ ይቆርጣሉ ከዛ ወደ ሱሱ ይሄዳሉ ራሳቸውን ወደ ማጥፋት ይደርሳሉ ስለዚህ እንዳይወልድብን ኃጢያት እንዳይወልድብን እንጠነቀቅ ይገባል በመጨረሻ ችግረኞችን መጎብኘት ይህንን ቃል አንብብላችሁ ትምርት ይልጨርስ ያይቆ መልእክት ምራፍ አንድ ቁጥር 27 ላይ ንጹህ የሆነ 
ነውር የሚሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው ወላጆቼ የላቸው ልጆች ባልቲቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በአለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል ስለዚህ በችግራችሁ ሰዓት ወገኖች በመከራችሁ ሰዓት እግዚአብሔር ደግሞ እናንተን እንዲረዳችሁ ግዴላችሁንስ በመትችሉት መጣን ችግረኞችን ሲያስቡ መልሳችሁ መፍቴው ያድ ብዙዎቻችን ግን እንዲያይደን አምስ ቀን የተራበ ሰው ካየ እንዴ እኔኮ አስር ቀን ነው የተራብኩት እንላለ በመከራው ውስጥ ያለ ሰው ሲገጥመ እንዴ እኔኮ ከዚህ ባሰ ነው የደረሰብኝ እንላለ አልገባን ሞገኖች እግዚአብሔር ሲጀመር በመከራው ውስጥ ያሳለፈ የራብተኞች የራብ ስሜት እንዲገባን ነበር የችግረኞች የጉርለታቸው ስሜት እንዲገባን ነበር እኛ ግን አልገባን ስለዚህ ችግረኞችን አስሙ ያን ነው እግዚአብሔር በማውጫው በረዲቱ ከደረሰባቸው መከራ ያውታቸዋል ወገኖች አዎ ችግረኞችን ማሰብ እግዚአብሔርን ማሰብ ነው ችግረኞችን መርሳት ደሞ እግዚአብሔርን መርሳት እግዚአብሔር ባንክ ቤቱ የት ውስጥ አላችሁ የዶች ሆድ ውስጥ እግዚአብሔር ስጦታችሁን በባችሁን የሚቀበልበት መንገድ በዶች አፍ መስኪኖችን ስታስቡ መከራውን ትሻገራላችሁ ወገኖች አጠቃላይ በፈተና በመከራ እንድንታደስ የምናልፍበትንም ጥበብ እንዲሰጠን እንድንጻና ከችግራችን በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን እንድናይ በእውነት የሞተ ሰው አውቃላችሁ አይኑን አንድ ቦታ ነው ችግል የሚያደርጉ በቃ ወደ ግራም ወደ ቀኝ የማይል እኛም ወደ ግራም ወደ ቀኝ ሳንን የሞተልን እንጌታ ብቻ እንድናይ በመከራ ሰዓት እሱ ሁላችንም ይርዳን መከራውን ያሳልፈልን ፈተናውን ሁሉ ለበጎ ያደርግልን አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን ሊመጣ ያለውን መከራ ሊፈስ ያለውን ደም መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ጉልበት ያቆምልን ወሰባት ለእግዚአብሔር